ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் கோடிங் கலை தமிழ் இந்த வீடியோ இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிரிண்டிங் ஃபிபோனிக் சீரீஸ் யூஸிங் ரிகாஷன் ரிகாஷனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஃபிபோனிக் சீரீஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஃபிபோனிக் சீரீஸ்னால் என்ன அந்த சீரீஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோ ஒன் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் 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 ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட் இது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இது தான் வந்து ஃபிபோனிக் சீரீஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் பட் ரிகர்ஷனில் வந்து இப்போ தான் பார்க்குறோம் அதுக்கும் இது கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் நடக்கும் அது எப்படி கொண்டு வருதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராம் இப்போ பார்க்கலாம் எப்போவுமே வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களா இன்ட்டு யூசர்கிட்டேருந்து ஒரு டேம்ஸ் வாங்கணும் எத்தனை டேம்ஸ்க்கு உங்களுக்கு சிபோனிக் சீரீஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு வேலை ஃபைவ் சீரீஸ் தந்துடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைவ் தந்துடுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஃபிபோனிக் சீரீஸ் வந்து எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் ஃபிபோனிக் சீரீஸ் வந்து எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் அதனால் யூசர் கிட்ட ஒரு டேம்ஸ் வாங்கிறதுனால நான் டீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் மூலியமாக டேம்ஸ் வாங்கிறேன் ப்ரிண்ட் ஆஃப் என்டர் நம்பர் ஆஃப் டேம்ஸ் சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா அந்த நேரத்தில் ஸ்கேன் ஆஃப் மூலிமா யூஸ் வந்து தருவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபிபோனிக் சீரீஸ் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறது இல்லை அதனால் எனக்கு லூப் ஹைட்ரேஷன் வந்து தேவை அதனால் ஃபார் லூப் வந்து எப்படி நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா டேம்ஸுங்கிறது ஒரு வேலை ஃபைவ்க்கு பதிலாக ஒன் தந்துட்டேன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு டிஜிட் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆனால் போதும் ஒரே ஒரு ஃபிபோனிக் சீரீஸ் டூ தந்தானா ஃபஸ்ட்டு டூ ஃபிபோனிக் சீரீஸ் ப்ரிண்ட் ஆனால் போதும் அதனால் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எது வரைக்கும் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஃபைவ் தாங்கனா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஃபிபோனிக் சீரீஸ் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அதனால் டீங்கிற வேரியபிள் மூலியமாக தான் அந்த டேம்ஸ் வாங்குகிறேன் ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டி தந்துட்டு ஐயை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் தெரியாமல் யூஸர் வந்து ஜீரோ இல்லை நெகட்டிவ் இல்லை தந்தாலும் அந்த நேரத்துலேயும் அந்த கேஸ் வந்து நடக்காது அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்டிஷன் எழுதணும் சரிங்களா இங்கே நீங்கள் ஜீரோன் தந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபைவ் டேம்ஸ் தந்துருக்கீங்க பட் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் டேம்ஸ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஏன்னா கண்டிஷன் அது மாதிரி மாறிடும் ஜீரோ லெக்ஸ் தான் ஆர் ஈக்வல் சிக்ஸ்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து லூப் வந்து கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடும் அதனால் ஒன் தந்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகும் ட்ரூ ஆகிட்டு ஹைட்ரேஷனுக்குள்ளே வரும் இங்கே ஃபிபோனிக் சீரீஸ் வந்து நம்ம கால் பண்ணுறோம் எப்போவுமே வந்து ரிகர்ஷனுங்கிறது அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரிட்டர்ன் வேல்யூ வந்து அனுப்பும் அதை வந்து நம்ம இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் ரிட்டர்ன் சொல்லிவிட்டு ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் இங்கே ஐங்கிற வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி ஐ ரிட்டர்ன் சொல்லிவிட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணல அதை தான் ஃபிபோனிக் சீரீஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஃபிபோ ஆஃப் ஃபிபோனிக் சீரீஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து ஸ்டார்டிங்கில் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கா அதனால் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் வாங்கிறேன் இந்த வேரியபிள் தான் நான் ஒரு ஒரு டைமாக கால் பண்ணிவிட்டு ஃபிபனிக் சீரீஸ் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த ஜீரோங்கிறது எஃப்பில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் எஃப்பை நான் இங்கே பாஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் பர்சன்டேஜ் டி இந்த ரிட்டன் வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு ஒரு டைம் வந்து ஹைட்ரேஷன் ஆகும் பொழுது ஜீரோங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஒன்றுங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் மறுபடியும் ஒன்றுங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் டூங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் த்ரீங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் இது மாதிரிலாம் நடக்கும் இங்கே ஃபிபோ இது ஒரு ரிட்டன் வேல்யூ அனுப்பில்ல அதனால் இன்ட்டு ஃபிபோன்னு சொல்லிட்டு எழுதிடுறேன் எழுதிட்டு இங்கே ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் அதனால் இன்ட்டு நீங்கள் இதே நேம் இங்கே எஃப் சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணணும் சரி உங்கள் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்க நேம் வந்து யூஸ் பண்ணணும் சரி நான் ஏன்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னங்கிறது யூஸ் பண்ணுறதுனால இதுக்குள்ளே தான் வந்து இந்த ஃபிபோனிக் சீரீஸ் எப்படி எழுதுனா இந்த லாஜிக் ஏற்ற மாதிரி இந்த டேம்ஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு இங்கே பார்க்கணும் இஃப் என் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ரிட்டன் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிடுறேன் இஃப் என் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ரிட்டன் ஒன் சொல்லிட்டு அனுப்பிடுறேன் இங்கே இஃப் இஃப் சொல்லிட்டு தந்துருக்கீங்கன்னா ஒரு
ஒன் ப்ளஸ் ஃபிபோ ஆஃப் என் மைனஸ் டூ வந்து நான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் இது மாதிரி மட்டும் எழுதிட்டால் போதும் சரிங்களா இந்த ஃபிபோனி சீரீஸ்க்குள்ளே இந்த கேஸை மட்டும் எழுதிட்டால் எனக்கு வந்து இந்த டேம்ஸ் வந்து எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ப்ரிண்ட் ஆகிடுது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் இன்புட்டாக ஃபைவ் தந்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இன்புட் மட்டும் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் சரிங்களா அது எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்டர் என் டேம் சொல்லிட்டு ஃபைவ் சொல்லி தந்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் லூப்குள்ளே வருமா ஃபார் லூப்பில் கண்டிஷன் வந்து ஐங்கிறது இப்போது ஒன்னாக இருக்குது ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கண்டிஷன் ட்ரூ ட்ரூ ஆகிட்டு சிபோனிக்கு சீரீஸ் வந்து இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் என்னவாக இருக்குது ஜீரோவாக இருக்குது ஜீரோ வந்து பாஸ் பண்ணுமா ஜீரோ பாஸ் பண்ணிச்சுன்னா இது வந்து எங்கே கால் பண்ணும் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுமா இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிவிட்டு இந்த கண்டிஷன் வந்து ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவாக இருக்கும்போது கால் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் எதை ரிட்டன் பண்ணுது எஃப்ங்கிறது ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ எஃப்ங்கிறது இங்கே எண்ணில் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லி ஸ்டோர் ஆகிக்கும் என் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் ஜீரோ கண்டிஷன் ட்ரூ அதனால் வந்து ரிட்டனை தான் ரிட்டன் ஜீரோவாக தான் வந்து கால் பண்ணும் இது எதுலேருந்து கால் ஆகிருக்கு இந்த ரிட்டனுங்கிற ஃபங்க்ஷனு இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து கால் ஆகிருக்கு அதனால் இந்த இடத்துல வந்து ரிட்டனுங்கிறது ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ரிட்டனுங்கிறது அதனால் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுனால ஜீரோன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ மறுபடியும் ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு டூ லெஸ் தென் ஃபைவ் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகுமா இந்த நேரத்தில் மறுபடியும் நான் ஜீரோவாக தான் எஃப்ங்கிறது எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் இருக்கேன் வெறும் ஐங்கிறது தான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அதனால் இங்கே நீங்கள் எஃப் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு பாஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து மறுபடியும் ஜீரோ தான் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகும் பட் எனக்கு ஒன் ப்ரிண்ட் ஆகும் இல்லை அதனால் இங்கேயும் வந்து ஒரு ஒரு டைமும் வந்து எஃப் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சொல்லிவிட்டு தந்துடுறேன் சரிங்களா தந்துட்டா இப்போது இந்த ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு ஒன்றுங்கிறது ஜீரோங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து எஃப்ங்கிறதும் ஒன் சொல்லிட்டு ஆகிருக்குமா இப்போது எஃப்ங்கிறது ஒன் சொல்லிட்டு இங்கே கால் ஆகும் ஃபிபோ ஆஃப் ஒன் சொல்லிட்டு கால் ஆகும் பொழுது இந்த கேஸ்க்கு கால் பண்ணிவிட்டு என்னங்கிற வேலை இப்போ ஒன்றாக இருக்கும் இந்த கேஸ் வந்து ட்ரூ ஆகிட்டு ரிட்டன் ஒன் சொல்லிவிட்டு கால் பண்ணும் இந்த ரிட்டனுங் இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுலேருந்து கால் ஆகிருக்கு இதுலேருந்து கால் ஆகிருக்கு அந்த ரிட்டனுங்கிறதுல இப்போ ஒன் சொல்லிவிட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதை நான் இங்கே ஒன் சொல்லிவிட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு எஃப்ங்கிறது இப்போது டூ ஒன்லேருந்து டூவாக மாறி இருக்கும் இங்கே ஜீரோலேருந்து ஒன்னாக மாறி இருக்கும் ஒன்லேருந்து டூவாக மாறி இருக்கும் இப்போ மறுபடியும் கேஸ் செக் பண்ணும் த்ரீ லெஸ் தென் ஃபைவ் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ தான் இப்போ சிபோனி சிபோனிக்கியோட வேல்யூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு சாரி டூன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஃபைனலாக டூ கால் பண்ணுமா டூ கால் பண்ணிச்சுன்னா இது ரெண்டு கேஸ்க்குள்ளேயும் வராது இது வந்து இந்த கேஸ்க்குள்ளே வருது இந்த கேஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு ஃபிபோ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஃபிபோ ஆஃப் என் மைனஸ் டூன்னு சொல்லிட்டு வருது சரிங்களா இப்போ என்னோட வேல்யூ ஃபைனலாக என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது டூன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது டூ மைனஸ் ஒன் என்னென்னு வரும் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் சொல்லிட்டு வரும் ஃபிபோ ஆஃப் ஒன் இது ஃபிபோ ஆஃப் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு வருது இந்த கேஸ் வந்து மறுபடியும் வந்து இந்த இந்த ஃபிபோ ஆஃப் ஒன்னுங்கிறது எதை கால் பண்ணுது இப்போது இதை கால் பண்ணுதா மறுபடியும் இப்போது இதை கால் பண்ணுது இப்போது டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஒன்னுங்கிறது ரிட்டன் ஒன் சொல்லிட்டு ரிட்டன் பண்ணும் இந்த ரிட்டன் ஒன் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எதுலேருந்து கால் ஆகிருக்கு இதுலேருந்து கால் ஆகிருக்கா அதனால் இங்கே ஒன் சொல்லிட்டு இருக்கும் அதே போல் ஃபிபோ ஆஃப் என் மைனஸ் டூன்னு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல இப்போது டூ மைனஸ் டூங்கிறது ஜீரோவாக இருக்குது ஃபிபோ ஆஃப் ஜீரோங்கிறது மறுபடியும் இதையே கால் பண்ணுது இதை கால் பண்ணும்போது ரிட்டன் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு வரும் இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுலேருந்து கால் ஆகிருக்கு இதுலேருந்து கால் ஆகிருக்கா ஸோ அந்த வேல்யூ இதில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ ஃபைனலாக வந்து இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோவை ஆட் பண்ணால் ஒன் சொல்லிட்டு வருதா இதை தான் இப்போது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக இந்த ரிட்டன் வேல்யூ இதில் போய்ட்டு ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்டோர் ஆகிட்டு ஒன் சொல்லிட்டு இருக்குல்ல ஸோ மறுபடியும் ஒன் சொல்லிட்டு ப்ரிண்ட் ஆகும் ப்ரிண்
இப்போ ஃபோர் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ட்ரூ ஆகிட்டு ஃபிபோ ஆஃப் ஃபைனலாக த்ரீன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு த்ரீ கால் ஆகும் த்ரீ எங்கே கால் ஆகும் இங்கே கால் ஆகுமா கால் ஆகிட்டு த்ரீங்கிறதும் ஃபிபோ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஃபிபோ ஆஃப் என் மைனஸ் டூ ஃபிபோ ஆஃப் டூ ஃபிபோ ஆஃப் ஒன் சொல்லிட்டு வருமா ஃபிபோ ஆஃப் டூவோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சு தான் இது ஃபைனலாக எப்படி வருமோ இதே மாதிரி இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து நடந்து எனக்கு அவுட்புட்டாக ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இங்கே என் மைனஸ் டூனு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல என் மைனஸ் டூங்கிறது ஃபிபோ ஆஃப் ஒன் ஃபிபோ ஆஃப் ஒன்னுங்கிறது ஒன் கால் பண்ணால் ரிட்டன் ஒன் சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸோ டூங்கிறது இந்த ரிட்டன் பண்ணும் ரிட்டன் பண்ணிவிட்டு டூங்கிறது இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணும் ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் வித் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபார்லுப் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் ஃபைவ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் ஃபைவ் கண்டிஷன் மறுபடியும் ட்ரூ ஆகுது ஃபிபோ ஆஃப் ஃபோரை வந்து கால் பண்ணும் ஃபோரை கால் பண்ணிச்சுன்னா ஃபிபோ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் த்ரீ கால் பண்ணும் ஃபிபோ ஆஃப் என் மைனஸ் டூங்கிறது டூ தானே ஃபிபோ ஆஃப் டூவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபிபோ ஆஃப் டூவோட வேல்யூ ஒன்று ஃபிபோ ஆஃப் த்ரீவோட வேல்யூ ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் ஆகிட்டு நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணி பார்த்தோம் சால்வ் பண்ணலாம் பட் இது டைமிங் எடுக்கும் சொல்லிட்டு நான் இங்கே ஃபிபோ ஆஃப் த்ரீ கண்டுபிடிக்கும் போது அதனோட வேல்யூ டூன்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு நான் டைரெக்டாக அதை சப்ஸ்யூட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இது மாதிரி சால்வ் பண்ணி பார்த்தாலும் இதே தான் இங்கேயும் வரப்போகுது அதே மாதிரி ஃபிபோ ஆஃப் டூவோட வேல்யூ வந்து ஒன் சொல்லிட்டு வந்துச்சா அதனால் ஒன் சொல்லிட்டு இங்கே டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிட்டேன் நீங்கள் இது சால்வ் பண்ணால் டைமிங் எடுக்கும் சொல்லிட்டு நான் இங்கேயே அப்படி எழுதிடுறேன் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீங்கிறது ரிட்டன் பண்ணணும் த்ரீ ரிட்டன் பண்ணிச்சுன்னா இங்கே த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ப்ரிண்ட் ஆகும் எஃபை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுமா மறுபடியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐயோட வேல்யூ இப்போது ஃபைவ்ல இருந்து சிக்ஸாக மாறி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் லெஸ் தான் ஐக்வல் ஃபைவ் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிட்டு லூப்பை விட்டு வெளியே வந்துடும் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஃபிபோனிங் சீரீஸ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது ப்ரோக்ராமில் பார்க்கலாம் ப்ரோக்ராம் நோட்ஸில் பார்த்த மாதிரியே இங்கே அப்படியே காப்பி பண்ணி வச்சுருங்கண்ணா இப்போ பில்ட் அண்ட் ரன் சொல்லிட்டு தரேன் என்டர் என் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் லிட்டு கேட்குது நான் ஃபைவ் நோட்டில் தந்த மாதிரி தரேன் ஜீரோ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ கரெக்டாக ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கா இதே போல் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் தந்தாலும் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸும் வந்து ரிகர்ஷன் மூலியமாக வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சா இப்போ இங்கே நீங்கள் ரிட்டர்ன் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணணும் இல்லை டைரெக்டாக இந்த ஃபிபோன்னு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல இதை நான் டைரெக்டாக இங்கேயே நான் கால் பண்ணிடுறேன் கால் பண்ணிட்டேனா இந்த இந்த எனக்கு ஒரு ரிட்டன்ங்கிற ஒரு வேரியபிள் கூட தேவையில்ல ஒரு ஃபோர் பைட்ஸ் வந்து எனக்கு மிச்சமாகும் இதனால் இதனால் கால் பண்ணும்போது இங்கே போயிட்டு இப்படி கால் ஆகிட்டு வரும்ல இப்படியும் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் சிக்ஸ் சொல்லி தந்தால் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் விபனிங் சீட்டிஸ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இங்கே மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு மேலே டெஃபினேஷன் தந்திருக்கதான் டிக்ளரேஷனுங்கிறது அவசியம் இல்லை இதுவே நான் இதை வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் கீழே வந்து இங்கே பண்ணனா இதனோட இதனோட டிக்ளரேஷன் வந்து நான் இங்கே எழுதணும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் இல்லைன்னா யாரோ சொல்லிட்டு வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் இதே மாதிரி வந்து ரிகர்ஷனில் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் நான் இந்த ரிகர்ஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வரதை வந்து லாஜிக்கை வந்து ஷார்ட்ஸ் மூலயமா வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் அது எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இது மாதிரி மேலும் பல வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் கோடிங் கைடன்ஸ் தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப்